Hola y bienvenidos mis queridos amiguetes, retransmitiendo en directo desde Zona Franky para todos vosotros, Gorras. Creo que lo he dicho bien, bueno, pero bueno, vamos a ver. Vamos a subir en el día de hoy un nuevo juego al canal, el cual estáis viendo, se llama Gorras. La verdad que me ha sorprendido bastante gratamente, ¿eh? está muy, muy chulo, muy entretenido. Y otra cosa que también me, me gusta es que lo, lo desarrolladores pues están bastante activos pues mejorándolo y poniendo cositas nuevas eso siempre viene muy muy bien vale sacar un juego ahí sin terminar y dios sabe cuándo lo volvemos a retocar no 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 esta gente está bastante activo y mejorándolo bastante bueno comenzamos nuestra aventurita Dice, existen dos formas de obtener información sobre nuestros sistemas en el juego. El primero de ellos es el diario al que podrás acceder pulsando la tecla TAP. El segundo es el de YouTube, nuestra hemeroteca de películas sobre el juego. Ah, mira, esto está bien. Para el que no sepa, se mete allí y sabe cómo va el tema, ¿no? Toda la mecánica del juego se explica allí. Muy bien. Si encuentras algún aspecto no explicado por favor envíanos un mensaje a través de cualquier red social disponible oye esto está ¿eh? si no te invitan a participar y todo en el, en el desarrollo ¿eh? no directamente pero sí dando tu, tu opinión que eso viene siempre muy bien vale aquí tenemos el mapa nosotros estamos ahora mismo aquí jugador tenemos la camioneta por aquí detrás que a ver si la puedo pillar eh, 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 eh. mira camioneta vale entonces por aquí tenemos el almacén, parque de máquinas, el herrero, el banco del viejo clan y la gasofa. Muy bien. De este lado tenemos todo la leyenda de lo que vamos a hacer, máquinas y demás. Perfecto. Vale, y aquí tenemos el diario. Vale, tier 1. Para comenzar tendremos que conseguir este tipo de máquinas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente manera. Nos vamos a montar en nuestra camioneta. Da igual por dónde entremos. Una puerta que otra. Y nos vamos a ir al banco. Vale, vamos a aparcar la camioneta en la tienda. Oye, la verdad que aquí faltaría un mapita pequeño. Para saber más o menos así estilo eh, GTA. Ahí debajo en una esquinita bastante curiosete. Podemos, tenemos diferentes cámaras. Como veis, podemos hacer así, tal cual. Aquí. Esto de marcha atrás a mí se me da fatal, ¿eh? Aviso. Vale, vale, de momento. Uy, mira, de momento cojonudo. Freno mano. Paramos el motor. Y aquí tenemos la tienda, donde vamos nosotros a comprar toda la herramienta. Sí, más bien herramientas. Bueno, máquinas y máquinas pequeñas. ¿Vale? Eso, la bomba de agua. El generador. Bomba de agua pequeña. Estos son Esta es la planta de lavado. Muy importante. Esto ya es tier 2, si no me equivoco. Pero bueno. Primero que nada nos vamos al banco. Vamos a dejar la camioneta ahí. Y nos vamos a ir caminando. Que es muy saludable, ¿eh? Por cierto. Hay que caminar de vez en cuando, no siempre vamos a ir en, en coche, ¿no? Hay que caminar, señores. Venga, vamos al banco y vamos a pedir un préstamo. Vale, lo primero que nos sale es esto, que es la vieja parcela de Arnold, que es donde vamos a comenzar. Y tenemos aquí la, digamos, las especificaciones de dicha parcela. Precio por piedra cuadrada, 2 dólares provisión de alquiler 20% hostia nos cobran 20% ¿eh? al día área 10.000 no sé qué coño pone aquí cantidad esperada de oro baja vale tenemos river town que es lo que nos interesa la cantidad esperada de oro media y tenemos pine pay valle o como carajo se diga esto cantidad esperada de oro alta y nos cobran un 35% diario. Hmm. Interesante. Pero bueno, yo creo que lo suyo es empezar por aquí. E ir subiendo poquito a poco. 
mediante vayamos comprando mejores máquinas, ¿no? Yo creo que sí. Vale, en préstamo tenemos aquí, en principio nos pueden prestar 2.000 dólares. Nada mal, nos van a cobrar, si lo pagamos en un día, 17 dólares. Nosotros lo vamos a pagar en un mes. A ver si se pone... Esto, esto es lo que deberían arreglar también. Que eh, no es muy exacto. A ver, ni con la rueda tampoco. Vamos a darle más para abajo. Ahí, Ahí está. 30. A 30 días. Y nos va a cobrar pues 269 dólares más. Y diariamente nos va a cobrar 76. No está mal. Vamos a pedir este préstamo. 2.000 pavos. Vale. Y asistencia. Aquí tenemos lo que vale el, ahora mismo la onza de oro. Señores, con esto nos tenemos que, que fijar muy bien si queremos llevar un... ser unos tíos de negocio importante. Fijarnos aquí y en cuanto esté más alto, vendemos. Y así conseguiremos más beneficios. Vale, ahora es hora de ir aquí a... Eh, se me fue el nombre a la tienda cojones que se me iba el nombre <ríe> vamos a la tienda y vamos a comprar nuestras primeras maquinitas o accesorios para sacar nuestro primer eh, oro nuestro primer oro o pepitas de oro mejor dicho vale podemos comprar esta batea sin bomba que es manual aquí nosotros vamos a tener que meter tanto la tierra como el agua a mano o podemos comprar esta otra que va con una bomba aquí solamente es meter tierra 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 porque lleva una bomba de agua y el agua va pues 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 por bomba nosotros vamos a comprar esta vamos a comprar una que para eso pedimos los 2000 pavos esto hay que comprarlo bueno podemos comprar uno o podemos comprar dos yo voy a comprar los dos es mejor para mí vale y podemos, tenemos que comprar, como son dos, esto lleva cuatro eh, alfombrillas que ya no nos dejan porque tenemos unas ranuras de almacenamiento y creo que estamos a tope. Vale, agregar. Vamos a comprar. Perfecto. Orden. Ok, dice, encontrarás todas tus cosas ordenadas fuera de la tienda en la zona designada para tal fin. Esta zona tiene un espacio de almacenamiento limitado. Así que asegúrate de limpiarla antes de hacer un gran pedido. Perfecto. Vamos para allá. A la camioneta. Y esto está por aquí. Vale, abrimos la puerta. Eh, nos quedamos trabados no sé dónde. Eso sí, tío. Esto también tiene otra de las cosas que tienen que arreglar. Es eso, que nos quedamos trabados en cualquier sitio. Vale, ponemos esto por aquí. Mira, esto sí que lo han mejorado bastante. Porque antes, para meter las cosas ahí en la camioneta... Había que hacer un estudio. Ahora ya es un poquito más fácil. A ver. Vale, esto por ahí. Espérate, espérate, espérate. No, esta la voy a poner. A ver, súbete. Quiero, quiero, quiero ponerla por el otro lado. Y ya le diré para qué. Porque no vamos a ahorrar un par de viajes si lo ponemos así. Vale, métete por ahí. Dale más para adelante. Perfecto. Vale, ¿y qué hacemos? Mira. Si cogemos, nosotros cogemos las alfombrillas y las ponemos directamente aquí, cuando lo vayamos a bajar, nos agarramos esto, el tener que estar una a una. A ver, ponte ahí, campeón. Eso es. Poder la voz. La garganta frita, ya vale. Por los cambios de tiempo estos ahora, casi nada. Otra por aquí y nos falta una. Vamos primero a cargar esto. Eh, lo, no, por allá, por allá, por allá. Que ya lo tenemos las alfombrillas puestas. Y no nos estorba. Vale, y esto por aquí. Seguimos comprando. Nos falta una alfombrilla. Ya completamos las cuatro necesarias. Esto por aquí. Perfecto. Y nos falta la bomba de agua. La pequeña bomba de agua. Vale. Para esta bomba de agua necesitamos una manguera roja, manguera de agua gruesa y una manguera de agua delgada o verde. Agregar. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Bueno, 
esto es una cosa que no sé qué función tiene porque en las pruebas que he hecho sin esto funciona por lo tanto no sé si es que saca mejor oro o yo que sé o filtra mejor no tengo ni idea pero bueno nos lo llevamos vale tenemos la manguera vale para la bomba necesitamos gasofa diésel compramos un tanque un bidón o tanque como quiera llamarlo bueno, el tanque más grande esto es un bidón sí señor y necesitamos un cubo agregar yo creo que ya vamos completos no a ver tenemos la bomba las dos mangueritas que van conectada una al río y la otra a aquella máquina tenemos el bidón para echarle gasolina corriente no necesitamos de momento un cubo y el filtro yo creo que estamos completos ¿eh? creo espero que no se me quede nada porque <risas> el caminito se hace pesado el estar y viniendo vale vamos a coger el filtro por ejemplo lo ponemos tal que por aquí perfecto espera 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 la alfombrilla a ver que me quedo trabado la alfombrilla y la vamos a poner tal que aquí otro viaje que nos ahorramos cogemos la manguerita arriba la otra manguerita arriba perfecto cogemos la bombita de agua por aquí quieto todo el mundo ahí vale y el filtro también podemos hacer lo mismo que hicimos con las con las alfombrillas ¿eh? lo podemos poner directamente a la manguera y ya no hay tu tía aquí un viaje que nos vamos a ahorrar mira veis la y la y esto tú sale por aquí lo podemos poner aquí a ver a ver ahí perfecto y ya otro viaje que nos ahorramos esto viene muy bien, ¿eh? parece una tontería, pero niño, hay que dar viaje, porque solamente podemos llevar una cosa cada... Bien. ¡Ey! ¿Qué haces? Ponte por ahí, ciérrame la puerta, perfecto, y me queda el bidón, ¿no? Ya no tenemos nada más, perfecto. Y nos queda el bidón, que lo ponemos por aquí, y ahora señores, nos vamos a la gasofa, siguiente paso poner esta ponemos quitamos freno mano y para adelante vamos a ir a la gasofa que está por esta parte está yendo hacia, pasando lo que es el banco y al final de la carretera perfecto. yo creo que esto lo han puesto ¿eh? lo han puesto eso ahí como voy diciendo <risas> eh, quemando goma y todo vale por aquí paramos paramos el motor y nos vamos como digo creo que esto lo han puesto así de esta manera por si más adelante quieren abrir todo este camino ¿eh? y hacer el mapa mucho más grande no es mala idea no Venga, vamos cogemos el bidón vente para acá venga usted por aquí Mira, y lo podemos echar ahí así cargamos nosotros nuestra camioneta pero vamos a poner aquí y aquí vamos a llenar el video a tope nos cuesta 40,79 dólares perfecto la camioneta tiene creo que nos la dan con, con medio tanque ¿eh? o sea que no hace falta en principio no hace falta gastar dinero ahí vale pues señores hostia hay que pasar por el banco se me olvidó una cosa que es alquilar la parcela si no ya ves tú dónde vamos nosotros a sacar el oro Ah, podemos hacer cualquier cosita aquí en medio de la carretera aunque veamos los coches de la policía no hay problema no hay policía esto es, esto parece un pueblo fantasma aquí no hay nadie no está ni Peter estamos nosotros y, y... Acá vamos. vamos 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 como veis está todo abandonado vamos la camioneta en medio de la calle no pasa nada 
y nos vamos a alquilar la parcela que no al final miramos y no alquilamos ninguna vale propósito de esto futuro propósito futuro se dice P, ¿no? o bueno proyecto de futuro es comprar las tres parcelas que nos van a costar 25 esta 43 y esta que es la más cara que es donde más oro vamos a sacar pero bueno en principio vamos a lo que vamos vamos a alquilarla perfecto alquilado señores ya tenemos una parcelita para sacar nuestras primeras pepitas de oro vamos para allá bueno, entramos por aquí ahorramos tiempo tenemos camioneta freno mano fuera y para allá vamos oye la primera vez por cierto para encontrar la parcela casi nada <ríe> no había visto ningún no había visto nada ningún trailer ningún vídeo en youtube nada y para encontrar la parcela me costó lo suyo ahora ya vamos a tiro hecho ¿eh? ya vamos a tiro hecho esta parte la dejaré seguramente no la cortaré este primer gameplay seguramente pues lo dejaré entero para la gente que como yo como empezó vaya a empezar ahora con este juego pues sepa más o menos bueno eso sí ve el vídeo claro sepa por dónde se va cosa que yo no hice y los demás sí que haremos pequeños cortes más bien o incluso lo que es lo que se va a hacer más pesado lo haré fuera de cámara antes de empezar el gameplay y prepararlo que yo creo que va a ser mejor no prepararlo antes de estar uy, 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 uy. perdón 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 se me olvidó una cosa vieron cómo patinó no hay que ponerle el bloqueo de la dirección ahora ya patina menos el 50% vale, vale, eso se me ha olvidado y casi nos cuesta un golpito en la camioneta bueno, vamos vamos por cierto por cierto yo no sé en qué momento de, del juego pero oye la camioneta se avería también ¿eh? o sea que Aquí nos van a suceder cosas como en la vida real, digamos. Vale, freno mano. Paramos la camioneta. Pero la dejamos ir un poquito para atrás. Ahí. Perfecto. La paramos. Y señores, tenemos nuestra caravana, que es donde vamos a dormir. Y aquí tenemos nosotros nuestras cositas. Y un cacharro, un plato para limpiar el oro y aquí una tablet aquí podemos ir al banco y vender nuestras cosas desde aquí o hacer nuestro negocio digamos desde aquí vender lingotes no podemos vender las pepitas solamente podremos vender cuando esté fundido eso es una puñeta pero bueno tenemos por aquí que está bloqueado que lo podemos desbloquear con 3000 dólares ahora mismo nada estos son trabajadores que que nos van a aportar para nosotros beneficios esperemos y esto es transporte Desde aquí mandamos a buscar cualquier digamos a buscarnos a buscar sería aquí en la tienda de máquinas sería comprar esto es para mover las máquinas de un sitio a otro sin necesidad de ir a, aquí a la tienda ¿no? bien y esto está todo próximamente que me imagino que en próximas actualizaciones eh, lo pondrá Vale, no me enrollo más, más o menos está todo así explicadito. Por cierto, me voy a llevar esto, que me va a hacer falta, lo voy a meter aquí. Y me lo llevo. ¡Oh! ¡Ole! El circo. Vamos, vamos. No me lo puedo llevar. Pues nada, ahí te queda. Con tu muela toda. Suéltalo. Hostia, que se ha bugueado. Me voy, me voy, me voy a ver si eso se desbuguea. Vale. La madre que te parió. El padre que te hizo. Bueno chicos, lo dejamos por aquí. Y vamos a comenzar a poner todas las cositas en su sitio. Nuestro sitio de trabajo va a ser esto. Aquí tenemos para poner lo que son la, la batea. Lo que es la batea. Que sería esto. Vamos a coger manguera vamos por acá vamos por aquí veis cómo hay que estar constantemente dando viajes pues 
todo lo que nos podamos ahorrar oye <ríe> bienvenido sea vale voy a intentar coger esto sin tirar todo ahí está mira mira esta es otra de las cosas que deberían arreglar tú no veo un ahora no veo un carajo ahí estamos una apuesta venga va lo colocamos todo y enseguida volvemos Bueno, volvemos, no. Estamos aquí. Dije que no iba a cortar este primer episodio. La, la gente que... No veo nada, tío. No veo nada. Vale. Para la gente que, que llega nueva al canal o... O los viejos. O los más viejos del canal. Los más antiguos. Que quieran pues, comenzar con este juego. La verdad es que está muy, muy, muy entretenido. Aquí, pues sepan más o menos cómo va todo. Eh, cogemos la bomba de agua, la levantamos. Y esta la vamos a colocar tal que por aquí, que no nos está a la hora de, de nosotros estar limpiando. Mira, veis, aquí falta gasolina y le falta agua. Y vamos a hacer la prueba del filtro. Lo que os decía, vamos a llevar la sofa. Vamos a rellenar la bomba. Ahí está. Si os dais cuenta, veis como hay una línea roja aquí que va bajando. Eso es el nivel que tiene el bidón de, pues de combustible. Vale, está en verde 100%. Perfecto. ¿Qué más? Vamos a llevarnos el cubito. Esto lo rellenamos de agua en un principio. Ya veréis para qué después. Esto es para limpiar la, las alfombrillas. Vale, voy a coger la manguera. La vamos a conectar por aquí. Tiene dos conexiones. Salida y entrada. Pues nosotros la ponemos en entrada. Nos vamos al río. Y ahí la, sal, la soltamos. Como veis, la burbujita se ha puesto verde. Vale. Si yo le quito el filtro. Ahora está en rojo. Va a funcionar. Lo que no sé si es nos va a dar más eh, digamos calidad en el oro eso no creo que sea no sé alguna función tiene que tener porque si no no es normal funciona igual ¿eh? ya digo que funciona lo mismo va a sacar agua igual pero no sé si al final espérate espérate por ahí no por ahí no por ahí no ¿Dónde? Me tiro por el otro lado a ver lo coge Vale, la voy a poner por aquí para que no me estorbe cuando estemos cargando la batea con la arena. Por aquí, que venga por el río, por el río, ¿sabes? Es un nuevo, una nueva palabra, río. <risa> Conectamos, aquí ya no nos estorba para nada. Y nos faltaría que traer los bidones. Los bidones, a ver si esto se, se desbugueó. Mira, 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 mira. Dime que sí, dime que sí. Vente conmigo, ven. Vente bonito, ven. Viene muy lento, pero viene. A ver. Lo podemos llevar. Vente para acá, tú. Joder, no me fastidies, loco. Me coge oro. A ver, vamos a agacharnos. Vamos a ver si podemos cogerla de abajo. Esta. Vale, bien. Ahora sí nada de uno en uno venga estamos esto por aquí perfecto bueno y nos queda nada más que esto vale esto lo vamos a llenar de agua y lo vamos a dejar tal que por aquí ahí es donde vamos a lavar el oro señores nos queda solamente poner en marcha la bomba ahí está ya estamos echando agua con la batea Mira, ya se ve el oro y todo sin tierra ¿eh? ¿Qué te parece? venga y vamos a darle caña ¿cómo sacamos la pala? la pala llevamos en el inventario nosotros ya de, de fábrica digamos le damos punto y coma punto y coma y ahí tenemos la pala le volvemos a dar y 
sacamos la pala, ya estamos con las manitas libres y si le volvemos a dar sale la linterna que por la noche viene muy bien damos otra vez y sale la pala pues chicos, las cuatro sombrillas que tenemos aquí hay que llenarla al 100% y para allá vamos os comento que ahora mismo es mucho más rápido que antes ¿eh? cuando yo empecé a jugar a esto para, para poner un 1% aquí en la sombrilla que llevaba pues, 3 4 paladas y ahora mismo como veis es pues una palada digamos que es un 1% quizás un 2% en ocasiones un 10 11 eh, me dejo con el culo al aire vamos a ver ahora 12 13 ahora sí lleno 2 vale ya es lo que decía antiguamente y no hace mucho, ¿eh? estoy hablando de días y nada más. Por eso digo que, que, que me es bastante grato, digo que esta gente esté pues con el juego ahí azul. Que no lo, que no lo sacaron y lo dejaron a, a su suerte. No, 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 no. Están bastante activos con el tema de, de mejoras y actualizaciones. Venga, vamos, vamos, vamos. No me rollo más. Venga, vamos a cargar todo esto tenemos que hacer nuestra primera limpieza vale, un 20% rapidito esto por aquí un poquito de, de cada sitio tenemos todo este montón de tierra ¿eh? para trabajar con la pala si queremos pero creo que no o sea que tenemos aquí oro bastante vamos Vamos, este vídeo quizás se nos quede un poquito largo, la verdad. Pero bueno, todo se da por, por dejarlo todo bastante chavales 98 99 y 100 perfecto quitamos la pala y paramos la bombita de bueno siguiente paso limpiar las alfombrillas y vemos una alfombrilla la número 4 como veis ha desaparecido de ahí la limpiamos perfecto solo se puede limpiar una vez nosotros intentamos ponerla otra vez nos va a decir no hay oro en las alfombrillas de miner por lo tanto solamente se limpian una sola vez vale, como veis va cambiando el color del agua 
está cada vez más, más oscurito, más color tierra. Ahí está, ese colorcito bueno. Eso quiere decir que tiene oro. A ver, este por aquí, ya está última. Perfecto, señores. Bueno, ya tenemos todas las. Este tú ahí. Venga, vamos. A ver. Perfecto. Bueno, tenemos todo. El... Todo lo se supone el oro aquí. Ahora es cogerlo. Lo echamos aquí en este plato. Como digo yo. Cogemos el plato. Nos vamos al cubito y comenzamos. Lo metemos en agua y lo sacamos. Lo movemos así. ¿Veis? Como veis va cambiando el tono del agua Lo podemos hacer abajo ¿eh? No hace falta sacar el plato Sino simplemente moviéndolo debajo del agua Suficiente Vale, ya no hay más Parece que hay como 5 ¿no? bueno, Vamos a recoger nuestro oro Nuestra copita Vamos aquí vale. Las que cogemos con las pinzas Son de más valor Son más grandes Cogemos con el bote Una mierda dos de momento perfecto y mira ahí hay otra no hemos cogido seis a ver a ver a ver a ver a ver por favor dame dame vale seis pepitas sí señor bueno pues creo que no hay nada más no no ya no hay más ya no hay más siguiente lavado Venga. son cuatro por cubo por cierto este es el segundo ya está lleno, estás perdiendo tierra. Aquí lo que no tiene, ¿eh? Aquí lo que está todo controlado. Vamos para abajo, subimos y movemos. Uf, cuidado. Cuidado que no se nos caiga. Así. Perfecto. Quitamos el agua, ahí estamos. Y a ver qué nos. Antes sacamos 1.82, vamos a ver ahora. Oye, esa es grandecita, ¿eh? Otra grandecita. A ver, a ver, a ver. A ver. Vamos a mover el platito. ¿eh? Total por aquí. Van cuatro. Y otra que tenemos. Cinco. Y creo que no hay más. Ah, sí, hay otra. Estamos sacando seis por, por lavado, ¿eh? Mira, 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 mira el cubeo ese. <ríe> ¿Los ha contado? No sé yo, no sé yo, pero bueno. Creo que no hay más, ¿eh? Creo que no hay más. A ver. No, vale. Tercer lavado. Perfecto. Venga, va. A ver, tercero que nos sale y que no se nos que no vaya a caer nada Venga, listo Vamos. esto vale sacamos las pinzas y el botecito un poquín llegaremos a una onza chicos media onza, no está mal, y nos queda una más eh, espérate, espérate, perdón, 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 hay que tirar esto vale bueno, último lavado último cubo de nuestro primer lavado y vamos a ver qué sacamos aquí 
ver, vamos a ver, señores. Tienes que tener una pepita ahí que me diga. Oye, te ganaste la lotería, chaval. Y Venga, comenzamos. Una. Vale, las grandes. Bien. Las grandes que no son muy grandes tampoco, ¿no? Pero bueno. Se supone que al cogerlas con las pinzas, pues, tienen más valor. Un poquito más grande. A ver tú. Aquí. Y nos quedan dos. Aquí. La última que está ahí escondida. No quiere irse para dentro del bote. Ahí estamos. Hostia tú. De esta solamente hemos cogido una con las pinzas. Bueno, tenemos 0,7 onzas. Pensaba sacar una por lo menos. Por lo menos. Bueno, ya nos dijeron que la previsión de, de oro era baja. Por lo tanto, no nos queda otra. Eh, yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí. O si no, se nos va a alargar mucho el vídeo. Y en el siguiente podemos hacer otra, a ver qué tal se nos da, porque con 07 no vamos a ir a ningún sitio. Y... Sí chicos, mejor dejarlo por aquí. Y ya en el siguiente pues haremos pues, todas las que hagan falta para sacar una pasta. Y quiero ya el tier 2 ¿Eh? El tier 2 que es con Vamos a echarle un vistacillo al diario Aquí tenemos el 1 vale. Y si le damos aquí Veis la hojita Como se dobla Esto es tier 2 Vale, ya tenemos planta de lavado Esto, separador de magnetita La bomba que ya la tenemos Un generador Vale, y varias cosas Y una excavadora excavadora pequeña por lo tanto quiero ese tier ya vamos a ver si en el siguiente gameplay lo podemos hacer a ver si lo podemos por lo menos tenerlo y ya veremos si, si funciona o no funciona pues chicos gracias a todos por estar ahí espero vuestros comentarios no olvidéis de comentar el vídeo cualquier cosita que os ocurra o cualquier idea que me podáis dar para ayudar que esto vaya más avanzado no sé, cualquier cosa me digan, no, no cojas tierra de aquí coge de allá del fondo o lo que se os ocurra o ya digo lo que sea en los comentarios por favor y también como no si os dais un pequeño like viene que ni pintado gracias a todos de nuevo un saludo enorme y hasta la próxima adiós